Salve, salve família, quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tá, porque rapaz, ontem, ontem não, os final de semana... Você deu uma exagerada. Dei. Eu fui parar numa cachaçada ontem, até três e meia da manhã, conversando com a Maria Mendonça, ela falando que eu e o Davi não ah. gostavam dela, que a gente achava ela brega. Vocês estavam nesse rolê Mano, aí? Mano, pelo é, amor de Deus, eu, eu falava assim, Maria Mendonça, Mendonça que dava aí, eu, eu amo Lani. muito. Eu sou, eu sou Isso, super fã. Não, Olha, eu fala. sentado aqui, a Marília aqui, mostrando o dedo pra mim, eu mandando ela tomar no cu, porque ela falando que nós não achava ela brega, eu falei assim, cala a boca, Marília. E eu a Deolane falar, do, do, do outro lado. uma coisa, fala pra Amília Mendonça que ela tem que ir a primeira vez num podcast de meninas, pra Sim. ela vir aqui. A gente ama, Marília. Eu combinei com ela de amanhã no, no pocket show dela, mostrar o dedo pra ela. Ela falou, duvido, vai ter que mostrar o dedo. Eu falei, eu vou lá só pra mostrar vai o dedo pra você. Aí eu vou falar pra ela. Aí você fala pra ela assim, olha, vai no podcast das meninas, porque tem que mulherada fortalecer Perfeito. a mulherada. É verdade. E ela é massa, bicho. A gente deu muita é risada. Eu amo, eu amo ela. Todo você, mundo Marília. Rolê, né? Eu acho que você é incrível. Maria. Esse é o Santo Cupido, né, cara? O Santo Cupido é o Gigabyte. O Santo é. é o Santo. É o Gigabyte. É o Gigabyte. Mano. Bom demais. É o Gigabyte. Não, eu amo as patroas, cara. Amo, é. amo, amo. É incrível. Falei pra ela, assim, não tenho nada contra você, não. Agora, contra as meninas, que as meninas levaram... Eu tô falando aqui já hoje, né? Já, pra esse café já rebateu tá aqui a caixa de ontem. A Maria Maraíza, no nosso auge, depois do Ibirapu, ela levou o nosso baixo batera. Eu sofri mais oh. nisso aí porque, porque, do que por causa de namorada. Eu lembro que eu liguei pro Dudu, eu chorava, eu chorava, eu chorando. Eu perdi. Com 26 anos, chorando. O que, que foi, bicho? O que aconteceu? Eu falei assim, ô, oh, o Maraíso levou o pônei, o Vitão. Cara. Ele, porra, bicho, tô achando que eu... Porra, calma. Eu falei assim, porra, tu fala com essas minas, cara. E Agora que eu troquei. Delas? Hã? Não, foi no começo delas? Foi em 2016, 2017 já. Tá bem, ah, tá bem. É. Pô, a gente gravou o DVD do Birapuera. Às vezes, nossa, que banda bonita. Eu falei um caminhão de dinheiro. roubar os caras. E eu, eu senti porque é os caras que tocavam com a gente adolescente, né? Os ah, caras é. que veio lá de trás com a gente. E, a, isso daí Mas já trás. passou, é. Na época esquece. Não eu... precisa descer tanto. Inclusive, não. nem um tá tocando mais com eles. Né? Acho que o bolo vai pro Henrique Juliano e o Vitão tá. Sei lá, fazendo o quê? Marília, Marília, a gente te ama, Marília, tá? Gente a gente te tá vendo? A gente assistiu sua live. Todo Queremos mundo você te ama, aqui, Marília. Todos. Você é a número um pra mim e do meu coração. <risos> Cantora, tá? A mulher tem a minha já. <risos> Vocês conheceram a Marília onde? Cara, Aí, isso foi, tre... foi, foi então, tema da, da briga. Foi tema ter. da briga. Então, eu vou falar depois que você complementa que a história que rolou. É, porque ah, eu conheci a Marília. Vocês tiveram ah. uma DR ontem. Nossa, isso. mas é muita. Eu não, foi esse. Você aqui, mostrou ó. o dedo um pro outro. É, e, e assim, eu conheci a Marília, acho que foi o mesmo dia do Bruninho. Ela tava. A Marília começou como compositora, assim, a, a, a aparecer no mercado sertanejo. Ela já cantava, Quando óbvio, conheci, né? Ela, ela tava escrevendo calma. Pro Só Jorge isso, Mateus. né? Só essa música, calma, né? Só essa. E ela tava lá, e ela tava tomando Pô, a cervejinha. Eu qual é. Calma, sua insegurança não te ah, leva caramba, nada. Tá. Eu quero ser seu anjo de fazer amar. E, ela, e eu falei assim, e, e o nome dela já tava no mercado. Já, porra, essa compositora é fodida. O, o repertório do Henrique Juliano, foda pra caralho. E tal, eu falei assim, nossa, essa mulher é demais. Olha aí, Marília, desde aí, viu? Antes de você... você e foi o que eu falei pra ela, tipo, só que nessa época, ela já escrevendo pra esses artistas enormes. A gente já tinha nossa história, só que pequeno. E de dentro do estúdio, então, a gente tem um respeito pelo estúdio. Então, ela tava escrevendo para o Jorge e Matheus. A gente foi apresentado para ela, a gente deu um oi e saiu fora. Porque a gente não queria ficar lá atrapalhando não esse dava, momento deles. É um momento, é um momento deles. de artista, compositor, artista, artista. E Você a gente, tem que respeitar nosso isso. tamanho... Por que a gente começou a escrever muito as nossas músicas? Porque esses, os compositores grandes, a gente nunca teve acesso. Nem para marcar, tipo, nunca recebeu uma música. Nunca chegava pra gente. Tem essa dificuldade? Tem essa... É, tem, porque é uma indústria, né? É, é, hoje é uma indústria dia mais bizarra. Ainda. Tem gente que gasta mais em música no DVD do que no próprio DVD, na Com produção certeza. DVD. Com certeza. Então a gente, primeiro, meu, vamos escrever. Porque... Vamos escrever. Assim, e também achar parceiros de composição a gente que achou, são mais então, acessíveis, é claro. A gente pega os compositores que estão começando, assim, mais, assim. Ou tá aquelas lá. pessoas que realmente são grandes hoje, tipo um Lessa da vida, o próprio Edu que já Renan, são parceiros, que são grandes. É. Que, e, só que são parceiros, são amigos. Então eu ligo no celular e falo, bicho, vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui e tal, isso aqui. Né? E da época, cara, a Marília tava estourando, ela tava faz, fazendo música com o Jorge, a gente só... Opa, tudo bem? Beleza, Marília? Mas disse ela que a gente se conheceu num show nosso, numa terça-feira, em Goiânia, no Vila Mix, a gente cagou pra ela. Falei, ah, bicho. Duvido que você Eu duvido, você acha isso? que não ia lembrar, velho? Mas pode ser sim? verdade, Ou pode ser verdade, sim? mas sim, pode ser que sim. Mas assim, foi assim, ela deve ter chegado com alguém lá no camarim, e, e aí, aí... E aí, e aí, show. E aí, show. E a gente não sabia. <risos> Ninguém brifou nós. É, eu, é. eu falei pra você, ela falou assim, é, que vocês não... Você, ela falou desse jeito. É que vocês todos sempre foram diferentes. O som de vocês é foda. Aí vocês me acham os brega. Eu falei, o que, que você tá falando, cara? Que te tá acha brega? Você, não, vocês acham
é, meu alter ego, artista. A Maria diz, adora você, eu sou fã de vocês, eu gosto de todas as músicas. Eu, quando eu vou escutar as músicas que eu gosto, eu escuto Caetano Veloso, eu escuto você, eu escuto Bruno Mars. Eu falei, Maria, você tá colocando a gente, padrão tá Caetano Veloso. <risos> eu pensei, essa é a Marília Dias. E a Maria Mendonça, Maria Mendonça, vocês dois cuzão. <risos> Por quê? Porque vocês acham o som dela brega. Eu falei, ah, fala a boca, ah, meu Deus. Aí eu falando, eu falei assim, não, eu não acredito. Olha, não, ela tempo... fanficou, fanficou. Não, ela falou assim, faz tempo que isso tá entalado na minha garganta, que bom que a gente Olá, tá aqui conversando. Pô, lavou a roupa ali, bicho. É, você é uma coisa, eu falei assim, cara, você tá louco. Entrou a Márcia Goldsmith é, ali é, pra é, separar bicho. a briga. É, você, você tá doida, cara. Letreiro ali, ó. Marília, bate no <risos> Marília, vem aqui contar a sua versão dessa história. Você tem é direito aí, de resposta Vem desmentir aqui, eles aqui, Marília. Ai, cara. 